ஹே காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் இது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டிவைஸ் எஸ் இட்ஸ் தி பிளாக் பாக்ஸ் இந்த பிளாக் பாக்ஸுங்கிற டேர்மை நம்ம அடிக்கடி கேட்குறது இல்லை ஆனால் எப்போலாம் ஒரு ஆக்ராஃப்ட் இன் இன்சிடென்ட் நடக்குதோ அப்போலாம் நம்ம இந்த பிளாக் பாக்ஸ் வந்து ஒரு ஹாட் டாப்பிக்காகவே நம்ம டிவி சேனல்ஸில் அடிக்கடி பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த பிளாக் பாக்ஸ் அந்தளவுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த பிளாக் பாக்ஸ் வந்து ஒரு ஃப்ளைட்டில் எங்கே இருக்கும் ஒரு நார்மல் பேசஞ்சர் இதை பார்க்க முடியுமா இது என்ன கலரில் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு இது வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா இப்போ பார்க்கலாம் பிளாக் பாக்ஸ் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இமேஜ் வந்து பிரைட் ஆரஞ்ச் ஆர் ரெட் கலரில் இருக்கிற ஒரு டிவைஸ் இந்த கலரில் இருக்கிற டிவைஸை ஏன் பிளாக் பாக்ஸ்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் பாக்ஸ் முத முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண காலங்களில் இந்த பிளாக் பாக்ஸ் வந்து ஒரு ஃபிலிம் பேஸ்ட் ரெக்கார்டராக இருந்திருக்கு அதாவது நம்ம பழைய கேசட்ஸ்லாம் மாதிரி ஸோ இந்த ஃபிலிம் பேஸ்ட் ரெக்கார்டர் ஒரு லைட் இன்ட்ராப்ஷன் இருந்ததுன்னா ரெக்கார்டிங் வந்து பாதிப்படையலாம் அப்படின்ற காரணத்துக்காக பிளாக் கலர் பெயிண்டட் பாக்ஸில் லைட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு பெயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி பிளாக் கலரில் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இது பிளாக் கலரில் இருந்திருக்கு இன்றைக்கி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் மூலிமா ஹை ரெஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ் பெயிண்ட்ஸு ஹை கொரோஷன் பெயிண்ட்ஸு இந்த மாதிரியான பெயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த பிரைட் ஆரஞ்ச் ஆர் ரெட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இந்த பிரைட் ஆரஞ்ச் ஆர் ரெட் கலர் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணிடலாம் ஒருவேளை கடலில் இருந்தாலும் இதை ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ண முடியும் இந்த கலர் ஸோ அதுக்கு தான் பிரைட் ஆரஞ்ச் ஆர் ரெட் கலரை யூஸ் பண்ணுறாங்க சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பிளாக் பாக்ஸ் வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் டிவைஸ் ஒரு ஷூ பாக்ஸ் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க பேசிக்காக அந்த சைஸில் தான் ஒரு பிளாக் பாக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பவுண்ட்ஸ் அதாவது ஒன்பது கிலோ ஒரு ஏர்க்ராஃப்டில் ரெண்டு பிளாக் பாக்ஸஸ் இருக்கும் ஒன்று சிவிஆர் காக்பெட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் இன்னும் ஒன்று எஃப்டிஆர் ஃப்ளைட் டேட்டா ரெக்கார்டர் இந்த ரெண்டு பிளாக் பாக்ஸுமே வெவ்வேறு விஷயங்களை கேப்சர் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிவிஆர் பிளாக் பாக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த காக்பெட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் இதை பற்றி புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு ரெக்கார்டரில் நாலு மைக் இருக்க மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் மைக் வந்து ரேடியோ கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ் அதாவது பைலட்டுக்கும் ஏடிசி ஆட் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடக்கிற டிஸ்கஷன்ஸை கேப்சர் பண்ணும் செகண்ட் மைக் கேப்டன் பேசுகிறதையும் தேர்ட் மைக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர் பேசுகிறதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணும் அதாவது இந்த ரெண்டு பைலட்ஸ் என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் மைக்கோட வேலை ஃபோர்த் மைக் காக்பிட்டோட ஓவர் ஹெட் பேனல்ஸில் இருக்கிற ஒரு ரெக்கார்டர் இந்த மைக் வந்து ஆம்பியன் சவுண்ட்ஸை கேப்சர் பண்ணும் அது இன்ஜின் நாய்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வார்னிங் அலார்ம்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஆட்டோ பாய்லட் மோட்ஸில் வர வாய்ஸ் கமாண்டாக கூட இருக்கலாம் இந்த சிவிஆர் ரெக்கார்டரோட ஆட்டோமேட்டிக் கேப்சரிங் மாடியூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைலட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற அந்த டைமில் இருந்து லேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் செகண்ட் இன்ஜினை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுற சில நிமிஷம் வரைக்கும் டேட்டா கேப்சர் ஆகும் சில ஃப்ளைட்ஸில் இந்த சிவிஆரை மேனுவலாக ஆன் பண்ணுறதுக்கு சுவிட்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே சமயம் இந்த ரெக்கார்டிங்கை எரேஸ் பண்ணுறதுக்கும் மேனுவலாக சுவிட்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெக்கார்டிங்கோட டியூரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டூ ஹவர்ஸோட டேட்டா தான் இந்த முதலாவது பிளாக் பாக்ஸில் டேட்டா கேப்சர் ஆகிருக்கும் இந்த சிவிஆர் பிளாக் பாக்ஸோட டேட்டாவை மட்டும் வச்சு எப்படி ஒரு ஃப்ளைட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா கேம் சேஞ்சர் நம்ம ரெண்டாவது பிளாக் பாக்ஸ் தான் இந்த செகண்ட் பிளாக் பாக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்த சிவிஆர் பிளாக் பாக்ஸை விட பல மடங்கு அதிகமான டேட்டாஸை கேப்சர் பண்ணுது ஏவியேஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் படி இந்த எஃப்டிஆர் பிளாக் பாக்ஸ் மினிமம் எயிட்டி எயிட் பேராமீட்டர்ஸை கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஃப்ளைட் ஆல்டிடியூட் ட்ராவல் டைரக்ஷன் விண்டு ஸ்பீட் ஃப்ளைட் ஸ்பீட் இந்த மாதிரியான பல விதமான பேராமீட்டர்ஸை இந்த செகண்ட் பிளாக் பாக்ஸ் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கான டேட்டாவை இதில் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி சில அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸை வச்சு ஹனிமெல் மாதிரியான கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸை கேப்சர் பண்ணுற மாதிரியான பிளாக் பாக்ஸஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃப்ளைட்டில் இந்த பிளாக் பாக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டோட பின்
ஸோ இதோட ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஹட்ஸ் ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் ட்யூன் பண்ணி தேர்ந்தாங்கன்னா அந்த பிளாக் பாக்ஸை ஈஸியாக லொக்கேட் பண்ண முடியும் அண்ட் இருபதாயிரம் அடி வரைக்கும் இந்த சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த்து ரிசீவ் பண்ணலாம் பிளாக் பாக்ஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த பிளாக் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃபாஸ்ட்டாக பத்து தடவை சொன்னபோது கண்டிப்பாக புரிஞ்சிச்சு ஓகே ஓகே காய்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியோட முக்கியமான டாப்பிக்கை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ப பாய்